Unión Universitaria, muy buenos días, bienvenidos sean a otra edición más de su programa Nutrición y Deporte. Eh, el día de hoy yo voy a estar aquí haciendo de conductor con la licenciada Rebeca Camacho Trujillo. Licenciada, buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Neftali. Es un gusto siempre estar en este programa que tiene mucho interés entre la comunidad universitaria porque, bueno, siempre andamos ahí eh, preocupándonos por qué comemos y entonces nos da mucho gusto que estén ya conectándose, esperamos sus comentarios, sus preguntas. El día de hoy, como pueden ver, la importancia de la vitamina C. Entonces, vamos a hablar al respecto de esto. Eh, y bueno, déjenos sus comentarios, su like, eh, sus preguntas, y acá las leeremos eh, más al ratito. ¿Cómo ve, licenciada? Sí, muy bien. Qué bueno que nos acompañan todos. Perfecto, pues cuando guste, háblenos de este importante tema. Muy bien, gracias. Pues vamos a empezar con la importancia de la vitamina C, que pues ahorita también se ha puesto de moda, ¿no? Desde que empezó lo del COVID empezaron a ver todas este, pues, las vitaminas que están relacionadas con el sistema inmune y la vitamina C, como siempre se ha este, pensado que puede ayudar a prevenir resfriados y eh, gripes y demás. Entonces, este, se ha... Este, eh, también puesto de moda, ¿no? Bien, entonces la vitamina C, bueno, definiciones, primero pues vamos a ver qué, qué es la vitamina C. Este, para empezar, ay, perdón, a ver, la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, que es así como luego la encontramos, pertenece a las vitaminas hidrosolubles, ya que es soluble en agua. Esto quiere decir que, este, bueno, al ser soluble en agua, pues la vamos a absorber mejor justamente en presencia de agua y la vamos a eliminar a través de la orina. Es un nutrimento indispensable en la dieta. El ya, uh, si recuerdan, le llamamos dispensables o indispensables y este es indispensable en la dieta debido a que el ser humano no es capaz de sintetizarla. Nosotros no podemos sintetizarla y esto no pasa con todos los animales. Muchos animales sí son capaces de sintetizarla. Entre los que no logran sintetizarla, pues tenemos a los murciélagos que no logran sintetizarla igual que nosotros. Tenemos también algunas aves, sobre todo aves can canoras, este, no, tampoco logran sintetizarla. Los primates tampoco logran sintetizar la vitamina C. Y este, tampoco los cobayos, logran, o cobayos o conejillos de indias no logran sintetizar la vitamina C, que justamente es en los cobayos, por esto cuando se hacen investigaciones en animales casi siempre se hacen este, en cobayos. Y todo esto se cree que, bueno, eh, eh, todos estos animales, incluido el, el ser humano, pues en algún momento sí sintetizábamos vitamina C, pero después eh, ya que empezamos a adquirir la, de las frutas, pues empezamos a dejar de sintetizarla, ¿no? Esa es una teoría, pero este, pues no, simplemente no las necesitamos y por lo tanto debemos de adquirirla con la dieta. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la vitamina C en el ser humano? Pues vamos a empezar. La primera es antioxidante, que yo creo que es muy conocida, que este, la vitamina C es un potente antioxidante. Siempre cuando hablamos de antioxidantes en la dieta hablamos de vitamina C y de vitamina E, que son este, los antioxidantes así que este, tenemos muy presentes. Y eh, como antioxidante ayuda a proteger las células contra los daños causados por radicales libres. Si recuerdan, los radicales libres son este, átomos o moléculas, sobre todo átomos que han perdido en su última capa, han perdido este, un electrón y entonces este, andan buscando, como siempre les digo, no quién se la hizo, sino a ver quién se la paga. Y entonces este, andan viendo a quién le quitan ese otro electrón. Y eso este, es que van a oxidar, eh, por decirlo así, a otras sustancias, ¿no? Al quitarle sus electrones, entonces son este, sustancias, los radicales libres, altamente reactivas y que andan viendo con quién reacciona. Y la vitamina D como antioxidante lo que va a hacer es justamente cederle su electrón y va a ayudar a neutralizar a los radicales libres y que ya no causen daños a la salud. Los radicales libres se van a presentar en forma exógena, o sea, van a generarse en forma exógena eh, en la, con la contaminación, por ejemplo, en las ciudades contaminadas como esta, 
eh, pues eh, hay una mayor formación de radicales libres, también eh, los rayos ultravioleta favorecen la formación de radicales libres, las radiaciones ionizantes como los rayos X para hacer este, algún estudio, pues puede generar también radicales libres y los fumadores este, también eh, tienen eh, mayor producción de radicales libres debido al tabaco. Ya dentro de nuestro cuerpo formamos radicales libres, los leucocitos, que son nuestros glóbulos blancos, que son los que se encargan de defender nuestro cuerpo, forman radicales libres para defendernos, pero pues también pueden dañarnos esos radicales libres. Y también en el proceso de, que llamamos respiración celular, que es en sí, esta es la mitocondria, ahí se obtiene la energía y en este proceso de obtención de energía se forman radicales libres. Entonces, este, tenemos estas fuentes exógenas y endógenas y entonces la vitamina C nos va a ayudar a contrarrestar todos estos radicales libres que se han formado. Por eso va a ser tan importante. Otra de sus funciones este, es necesaria para producir proteínas. Muchas, muchas proteínas este, necesitan de la presencia de vitamina C para poder producirse y... Este, tanto las proteínas, por ejemplo, del músculo, las proteínas del hueso, las proteínas de los tendones van a necesitar la presencia de vitamina C para poder producirse, pero también el colágeno que en la vez pasada platicamos justamente eh, del colágeno, que es muy necesario, lo vimos para muchas cosas, entre otras para la cicatrización de heridas y entonces muchas de las deficiencias que se dan de vitamina C es por una deficiente producción de colágeno es como se va a manifestar la deficiencia de vitamina C. Entonces es muy necesaria para producir proteínas en todos los niveles y muy necesaria pues para el colágeno que es una proteína. También es necesaria ya que esto es producir proteínas para el buen funcionamiento del sistema inmunitario que es el que nos protege al cuerpo contra las enfermedades. Porque esto que ven aquí en la imagen, eso es un anticuerpo que este, es una proteína. Entonces, todos los anticuerpos, también ahorita que se han puesto de moda cuando, este, con el COVID, que hablamos mucho de los anticuerpos que va a producir nuestro sistema inmune, pues necesitan de la presencia de vitamina C para producirse. Entonces, por eso también va a ser tan importante para nuestro sistema inmunitario. Este, y eh, en la absorción del hierro. Esto ya es a nivel del intestino, cuando el, eh, comemos hierro, sobre todo el hierro que no es M, que el hierro es M es el que viene en las carnes y el hierro no M es el que encontramos en las verduras de hojas verde oscuro y en los hongos y entonces este, este hierro le cuesta mucho trabajo absorberse, pero si le ponemos vitamina C al mismo al alimento, que, está, que nos está aportando este hierro, pues se incrementa mucho su absorción. Entonces, por eso es tan necesaria en la absorción de hierro y, este, pues bueno, una solución pues es ponerle limón a, a la comida o comer, por ejemplo, un agua de frutas junto con la comida este, que nos va a dar la vitamina C al mismo tiempo que eh, las, los alimentos ricos en hierro y van a facilitar su absorción, esto en el intestino. Entonces, es otra esa de sus funciones. La vitamina C, eh, ¿cuáles son las necesidades del ser humano? ¿Cuánta vitamina C necesitamos para poder así buscar luego recomendaciones y fuentes? Bueno, pues tenemos que los bebés hasta seis meses necesitan 40 miligramos, los bebés de 7 a 12 meses 50 miligramos, este, los niños de 1 hasta 13 años, pues ahí va en la imagen van viendo 15, 25 y 45 miligramos y ahí da lo mismo si son hombres o mujeres. Ya en la adolescencia y en los adultos se va a separar las necesidades dependiendo de si son hombres o son mujeres. Generalmente los hombres necesitan más. Los hombres adolescentes varones necesitan 75 miligramos, mientras que los adolescentes mujeres van a necesitar 65 miligramos. Los adultos hombres van a necesitar 90 miligramos y las mujeres adultas 75 miligramos. Solo esto lo rebasan las mujeres en periodos de embarazo o en periodo de lactancia. Ahí sí vemos que se incrementa bastante el requerimiento a 138 miligramos y 128 miligramos. Este, entonces, eh, eh, estas son las recomendaciones de lo que vamos a necesitar. 
tanto este, los hombres como las mujeres. Y pensando, este, como les había dicho, en las eh, personas fumadoras, eso es algo que va a generar mayor radicales libres, mayor cantidad de radicales libres, y entonces se ve incrementadas sus necesidades de vitamina C, que también se menciona que en las ciudades contaminadas como esta necesitamos una mayor necesidad de vitamina C, pero no encontré un valor establecido como este que está para los fumadores, que nos dice que un fumador, entonces eh, si la persona es fumadora o convive con un fumador, o sea, es fumador pasivo, pues van a estar 35 miligramos más de este, vitamina C. Entonces la mujer de 75 pasa a 110 miligramos si es fumadora y el hombre de 90 pasa a 125 miligramos si es fumador. Estos serían los requerimientos de vitamina C. ¿Y dónde encontramos la vitamina C? Este, infografía que encontremos por ahí nos va a decir en los cítricos no todos los cítricos tienen vitamina C y es lo primero que pensamos este, de hecho hasta mucho por ejemplo en el limón y este el, vemos que no todos los eh, cítricos van a tener suficiente vitamina C este, C, bueno, o sea, sí tienen, perdón, pero van a, hay otras eh, frutas que van a tener más. Aquí tenemos en esta gráfica la naranja, que la pongo hasta abajo, porque en esta gráfica es la que menos vitamina C tiene, que tenemos una naranja, pues nos da 40 miligramos, mientras que el melón, un tercio de taza, ya nos da 65. Y si comemos más melón, porque esto es un tercio de taza, o sea, es poquito melón, pues este, sería... Este, mucho más, ¿no? El, después tenemos aquí el kiwi, por ejemplo, 73 miligramos, la toronja, 86 miligramos, eh, la papaya, 87 miligramos, y van subiendo, como vemos, la que más, pues es la grosella negra, aunque no es tan abundante que la compremos, o el zapote negro, también no es tan abundante que la compremos este, así en el mercado, pero las guayabas que quedan hasta arriba, pues también tienen dos piezas, 151 miligramos de vitamina C. Entonces, pues esto también es bastante bueno. El jugo de naranja, ahí sí ya nos da 120 miligramos y el mango, pues se queda abajito. Entonces, este, vemos que hay más alimentos que nos pueden dar, eh, frutas, perdón, que nos pueden dar más eh, vitamina C que solo la naranja. Y si recordamos, la mujer requiere 75 miligramos, entonces pues con un mango fácilmente los cubre, un hombre también, 90 miligramos con un mango fácilmente los cubre, o este, pues desde to todos estos, pero eh, con un poco más, ¿no? Mezclar un poquito más las frutas, o sea, no nada más una sola fruta, un poco más de frutas, y vamos a poder cubrir rápidamente todos nuestros este, requerimientos de vitamina C comiendo frutas. Entonces la vitamina C está en frutas y siempre que queramos vitamina C, pues vamos a comer frutas. También se encuentran algunas verduras, pero vamos a ver que en cantidades menores. Aquí tenemos espinaca, jitomate guaje, acelga, jitomate bola y lechuga. Estas que puse aquí que tienen muy poquito, de 10, entre 10 y 17 son de las que más encontré que tenían mayor cantidad de vitamina C, así este, pues en una taza, en dos piezas, etc. Sin embargo, los que más vitamina C tienen son todos los chiles, pero la mayoría de los chiles pues no los comemos en cantidades tan importantes. Mientras más picoso es un chile, menos vitamina C tiene, mientras eh, menos picoso es, más vitamina C tiene. Entonces, los que más vitamina C tienen, aquí tenemos el pimiento verde, que nos da 51 miligramos, el pimiento rojo 81 miligramos, el pimiento amarillo 117 miligramos y el chile poblano una pieza 232 miligramos. Entonces el chile poblano o los pimientos pues son una buena opción y aquí se cuela entre ellos el este, brócoli, acá está perdón, el brócoli con 66 miligramos una taza de brócoli. Todo esto es en crudo. Eh, que ese es el problema además de las verduras, tienen poquito y cuando las comemos cocidos 
pierden aproximadamente la mitad de, lo, de su contenido. Entonces, este, si el chile poblano lo cocemos, lo sometemos a procesos de calor, pues van a perder la mitad, pero de todas formas se queda con buena parte de vitamina C y estos pues pierden la mitad, pero nos ayudan a complementar, como ya vimos, las frutas u otros este, alimentos. ¿no? Y si los comemos crudos, pues ya tenemos ahí muchas más ventajas. Entonces, eh, las verduras no son una fuente tan importante de vitamina C, pero si sí nos logran aportar algo de vitamina C y san, se acabó. No hay otros alimentos, este, las carnes, la leche tiene muy poca, este, la, los este, cereales o las leguminosas, todos estos alimentos pues no nos aportan vitamina C. ¿no? Entonces, para eh, recurrir a alimentos que nos aporten vitamina C serán las frutas y algo de verduras. Ahora, la vitamina C es muy lábil, esto quiere decir que se destruye fácilmente, es una vitamina que se va a destruir muy, muy fácilmente y eh, la forma en la que se va a destruir, pues vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ya mencionamos que este, el contenido de vitamina C de un de al alimento disminuye al cocinarse. Les decía más o menos el 50% si lo sometemos a procesos de calor este, de la vitamina C se va a perder este, al cocinarse. Entonces ese va a ser un, un pequeño problema. Ahora se ha visto que es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en horno de microondas las pérdidas de vitamina C sean menores. Entonces esa sería una opción para cocinarlos. Pero también pues recordar que muchas de las mejores fuentes de vitamina C, como ya mencionamos, son las frutas y estas las comemos crudas. ¿no? Entonces eh, no hay que preocuparnos tanto por la cocción, sino por comer las frutas frescas, este, crudas, y ahí vamos a tener toda la vitamina C que necesitamos sin ningún problema, como ya vimos. Eh, también hay pérdidas de eh, vitamina C según el grado de madera, maduración de un alimento, este, va cambiando un poco la concentración la, la, de vitamina C que tiene, el tiempo de transporte y almacenamiento porque pues se puede ir perdiendo un poco, pero no son tan grandes como para este, decir que no, ya no va a tener vitamina C, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, los alimentos que han sido adicionados con vitamina C, si duran mucho tiempo almacenados, pues pueden perder su vitamina C, ¿no? A veces ahí les ponen fecha de caducidad o mejor con, consumirse antes de tal fecha, y a veces, pues, eh, simplemente se pueden consumir, no han caducado el alimento como tal, sigue alimentando, sigue sirviendo, pero es posible que parte de la vitamina C, si se la habían adicionado, se haya perdido con el tiempo de almacenamiento. Entonces, la vitamina C, ya vimos que se pierde por la cocción, que básicamente es por el calor que hay durante la cocción. También se pierde si entra en contacto con metales, por ejemplo, al cocinar con eh, algunos metales como cocinar en cobre, con cobre o con este, hierro, pues se puede perder la vitamina C porque reacciona con ellos. En contacto con el oxígeno, esto quiere decir con el aire eh, normal, pues, que hay oxígeno, pues se puede perder la vitamina C y con la luz. También la luz puede destruir la vitamina C y entonces todo esto este, pues va a afectar la vitamina C que tengamos en los alimentos. Pero tampoco es tan grave porque muchas veces creemos, o sea, hay por ahí el mito que un jugo de estos que venden en los puestos, eh, si se quedó ahí, ya perdió toda la vitamina C, ¿no? O sea, les dicen es que el jugo hay que tomárselo en cuanto se exprime porque si no pierde toda la vitamina C y esto pues es falso. Un jugo de naranja, este, más o menos un, una taza como ya pusimos, o sea 240 mililitros, nos va a aportar 120 miligramos de vitamina C y sí se va a perder con este, el calor, con el oxígeno y la luz. Entonces, en un estudio que se hizo donde se pues, oh, ponía así el jugo en, eh, eh, preparado en la calle, ahí en el puesto a la luz del sol, abierto, sin ponerle una tapa, abierto, para que tuviera contacto con el aire, con el oxígeno y a la luz del sol y pues el calorcito que le pudiera dar el sol. Y se vio en este estudio que a la hora, o sea, después de una hora de estar expuesto al sol, y al aire, había perdido este, otra vez solo la mitad de su vitamina C. 
Y entonces, si este jugo nos daba 120 miligramos, pues nos seguía dando 60 miligramos, que son eh, casi la recomendación de eh, este, la mujer. Entonces, pues no, nos, no, no se echó a perder, como creíamos, no es que ya no sirve para nada, y eso es después de una hora. Generalmente nunca dejamos un jugo ahí expuesto a una hora, ¿no? Entonces, este, podemos preparar, porque es otra de las creencias, que no podemos preparar el jugo en la noche porque va a perder todas sus propiedades. Y no, si lo guardamos en un empaque de, este, de plástico o de vidrio, sin luz, o sea, en el refrigerador, sin calor, o sea, en el refrigerador, podemos preparar perfectamente el jugo de naranja en la noche, exprimirlo y al otro día en la mañana lo tenemos fresco y va a conservar prácticamente toda su vitamina C. ¿No? Entonces sí se pierde, pero tampoco es tanto. La vitamina C este, en la prevención de enfermedades, porque esto es eh, lo que se ha usado mucho o entre otras cosas se promueve la vitamina C para prevenir enfermedades. Quienes, consum quienes consumen perdón, gran cantidad de vitamina C al comer frutas y verduras, comer frutas y verduras, corren menos riesgo de tener varios tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de seno o cáncer de colon. Esto es comiendo frutas y verduras. Eh, si recuerdan, eh, cuando hemos platicado de antioxidantes, sabemos que las frutas y verduras no solo tienen vitamina C, sino que tienen muchos otros antioxidantes. Todo lo que le da colores a frutas y verduras son sustancias antioxidantes. Y entonces eh, comer frutas y verduras de diferentes colores, pues nos va a estar aportando diferentes eh, antioxidantes a la dieta, además de la vitamina C. Entonces, este eh, se ha dicho mucho que esto de prevención de cáncer y por ahí hay una cadena de esas que mandan por WhatsApp que nos dice que el limón ayuda a prevenir todo esto, ¿no? Este, porque hay eh, evidencia de que la vitamina C eh, puede ayudar. Pero eh, cuando nos hablan del limón, pues realmente el limón tiene poquita vitamina C tiene 11 miligramos de vitamina C, entonces cuando nos dicen es que con el limón vamos a prevenir todos estos cánceres, pues no es real, ¿no? Porque como les dije, los estudios nos dicen no solo una fruta, no solo comer limón, sino toda una gran variedad de frutas y verduras es lo que nos va a ayudar a disminuir estos problemas o a prevenir estos problemas de cáncer de pulmón, seno y colon. Entonces no es nada más el limón solito. Este, y también se ha visto que tomar suplementos de vitamina C no ayuda a prevenir el cáncer, que es otra de las cosas que muchas veces estamos creyendo. Bueno, sí, y eh, que pasa siempre con las vitaminas, si poquito es eh, bueno, pues tomo mucho más y entonces voy a estar 100% protegido. No, no se ha visto que los suplementos de vitamina C nos ayuden a prevenir el cáncer sino que eh, lo que se vio que funcionaba son el eh, comer frutas y verduras, porque como les dije, no solo hay vitamina C, hay otros antioxidantes, hay fibra y hay entonces eh, estas sustancias, todos estos, y les había hablado que hay una sinergia cuando comemos todos estos antioxidantes juntos que nos van a ayudar más que comer en forma aislada solo la vitamina C. Entonces eh, los alimentos sí van a ayudar pero los complementos solitos, pues no. Algunos estudios en animales indican que los niveles muy elevados de vitamina C en la sangre podrían reducir los tumores. Otra vez son niveles muy elevados o concentraciones muy elevadas. Y esto se ha hecho en animales este, de laboratorio y también estos eh, niveles muy elevados no se consiguen con la este, ingestión, o sea, no se consiguen al tomar vitamina C oral, sino que se ha hecho a través de vía intravenosa. Entonces, este, pues no es reproducible esta investigación en las personas porque pues es por vía intravenosa, ¿no? Se requieren estudios adicionales para de determinar si altas dosis de vitamina C por vía intravenosa, ahí se los pongo en rojo y grandote, contribuyen al tratamiento del cáncer. Sí, otra vez, este, eh, luego encontramos que eh, leemos estos estudios y entonces mmm, extrapolamos y queremos decir, ah, ok, entonces la vitamina C nos ayuda a prevenir el cáncer. No, ha sido concentraciones muy, muy altas por vía intravenosa que nuevamente el limón no nos aporta esa cantidad, ya quedamos que el limón, el limón nos aporta solo 11 miligramos 
y incluso los suplementos orales que se dan vía oral de vitamina C, que los que más tienen son 2,000 miligramos, o sea, 2 gramos de vitamina C, tampoco logran estas concentraciones tan altas. Estas concentraciones tan altas solo se logran por vía intravenosa y entonces ni los suplementos ni tomar el limón nos va a ayudar a curar el cáncer y es muy, muy importante que esto quede claro porque les digo, hay esta cadena muy famosa eh, y que se anda reproduciendo por todos lados de que el limón ayuda a prevenir el cáncer y a curarlo y pues esto es falso, ¿no? No hay estudios que realmente digan que esto va a pasar. En los suplementos dietéticos de vitamina C y otros antioxidantes podrían interactuar con la quimioterapia y la radioterapia para el cáncer. Entonces, no podemos andar suplementos, digo, tomar, comer un limón, pues ya vimos que es poquita vitamina C y no nos va a afectar, pero ya suplementos, estar tomando suplementos solo se van a tomar si el oncólogo los aprueba. No puede andar uno tomando, este, porque leyó algo en internet y pensar que puede estarse tomando suplementos de vitamina C para prevenir el cáncer, porque aquí vemos que puede interactuar con la quimioterapia y la radioterapia, también interactúa la vitamina C con las estatinas, entonces ahí tendría también que vigilarse el consumo de vitamina C en quienes están tomando estatinas. Eh, y e, insisto, es solo el oncólogo quien puede aprobar los suplementos que se tome una persona. Entonces ahí le podemos tachecito al suplemento porque no va a ser este, tomarlo indiscriminadamente. Ahora, quienes comen frutas y verduras en abundancia corren menos riesgos de sufrir una enfermedad cardiovascular. Eso también se ha visto, está muy, muy estudiado que este, todo lo que es enfermedad cardiovascular al comer frutas y verduras se reduce. Gran parte de, eh, posiblemente, porque el alto contenido de antioxidantes en estos alimentos, ¿no? Otra vez son los antioxidantes que disminuyen el daño oxidativo, que es una de las principales causas de la enfermedad cardiovascular. Entonces se promueve mucho el consumo de frutas y verduras para prevenir la enfermedad cardiovascular y es gracias a la vitamina C y a todos los demás antioxidantes que vamos a encontrar en las frutas y las verduras. Las eh, hablando de degeneración macular, las degeneraciones indican que la vitamina C combinada con otros nutrimentos y antioxidantes podría retrasar la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. La mácula es la parte de la retina, que es el tejido sensible a la luz que está acá en la parte de atrás del ojo y que con la edad puede tener ahí algunas este, modificaciones que van a ir generando problemas de visión y puede llegar hasta provocar ceguera. Entonces hay este, estudios, estas son las recomendaciones, se han creado dos fórmulas de nutrimentos que aportan, esta es la fórmula ARDS y esta es la fórmula ARDS2, que dan en suplementos eh, altas dosis de vitamina C, bueno, 500 miligramos, pero no va sola. Para esto de prevenir la degeneración macular no va sola la vitamina C, va con vitamina E, betacaroteno, cobre y sobre todo luteína, xiajantina y zinc. Entonces, todo esto, este, es, estas son formulaciones que este es del Instituto, eh, eh, Institutos Nacionales del Ojo de, en Estados Unidos y se ha visto que estas dos formulaciones en suplementos van a ayudar mucho a retrasar o prevenir la degeneración macular en el adulto. Pero, este, como vimos, no es nada más este, vitamina C. Y entonces tenemos ahí que los alimentos nos dan vitamina C, pero los suplementos, como les mencionaba, pues tienen una formulación muy especial, que es esa formulación que ya se ha investigado bastante y que además de vitamina C nos van a dar otros eh, beneficios, este, como la ceajantina y la luteína, que pues en suplementos solitos de vitamina C no las vamos a encontrar y que son indispensables para que estos eh, suplementos funcionen. Bien, la vitamina C ha sido también un remedio popular para el resfriado común, pero los estudios demuestran que en la mayoría de las personas los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo a resfriarse, ¿sí? Entonces, este, otra vez se acabó, no sé si a ustedes les pasó eh, que fueron a la farmacia a buscar al principio de la pandemia en el 2020, este, buscar algún suplemento que tuviera vitamina C se habían agotado, 
no había por varios tiempos, eh, no sé, como un mes, en las farmacias no encontrábamos de ninguno o encontrábamos a lo mejor alguno que no era el que buscábamos, pero este, en general todos se escasearon todos los suplementos de vitamina C porque con esta eh, creencia popular de que nos va a ayudar a, este, a prevenir el resfriado, pues este, se agotaron, ¿no? Porque cuando estaba, sobre todo al inicio de la pandemia, que no sabíamos bien qué pasaba eh, con el COVID-19, pues todo el mundo fue y compró eh, suplementos de vitamina C. Pero ya se ha visto que pues no reduce el riesgo de resfriarse. Sin embargo, quienes toman suplementos de vitamina C con regularidad, y esto no es con altas dosis, sino con dosis moderadas, podrían sufrir resfriados de menor eh, duración. Eh, esto pues es bueno, porque si un resfriado puede durar hasta 15 días, a lo mejor este, que nos dure menos, un, solo una semana, pues ya es ganancia, o síntomas algo más leves al resfriarse. ¿no? Entonces, no lo previenen, pero sí disminuye este, la sintomatología y la duración total del resfriado. Los suplementos de vitamina C parecen ser de poca utilidad una vez que comienzan los síntomas del resfriado. O sea, ya que empezó el resfriado, empezar a tomar en ese momento los suplementos, pues no se ve grandes cambios, ¿no? O sea, se ve más un poco como para la prevención y no al momento de que ya este, empezó el resfriado. Perdón, pasé. Ah, sí, ahí ya se acabó. Ok. Entonces, vamos a hablar de los suplementos que he estado mencionando mucho. Ya hablamos de la vitamina C que la encontramos sobre todo en las frutas y en algunos vegetales, pero vamos a hablar ahora de los suplementos de vitamina C. Bien, los suplementos de vitamina C los encontramos en, tanto en multivitamínicos, muchos multivitamínicos contienen vitamina C, este, generalmente en, en cantidades que es como la recomendación diaria del hombre que era 90 miligramos más o menos es lo que tienen o 65 es eh, más o menos entre lo que van a contener de vitamina C y también se consigue sola o, este, o combinada con otros nutrientes como les decía ahorita para el COVID eh, se, y prevenir la este, mejorar, perdón, el sistema inmune, pues se vende con zinc, que también interviene en el sistema inmune, o con vitamina D, que también interviene en el sistema inmune, y entonces así lo vamos a encontrar, o multivitamínicos, o combinada con alimentos, o, perdón, con otros nutrimentos, sobre todo zinc casi siempre, o también solita, ¿no? Hay muchas presentaciones de vitamina C. La vitamina C presente en los suplementos se encuentra generalmente como ácido ascórbico, pero algunos suplementos contienen otras formas como ascorbato de sodio, ascorbato de calcio u otros ascorbatos minerales. Y este, de acuerdo a los estudios científicos, ninguna forma de vitamina C es más eficaz que otra. ¿no? O sea, las venden así por diferentes cuestiones de la preparación eh, del laboratorio, pero realmente no es ni más efervescente ni la presentación ni la que tengamos, ¿no? Entonces eh, tenemos efervescentes, vitaminas C efervescentes este, eh, o vitaminas C en pastillas o las que vienen multivitamínicos y todas las formas de vitamina C nos van a ser útiles, las que vienen en los suplementos, ninguna va a ser más útil o necesaria que otra. Ahora, ¿puede uno caer en excesos de vitamina C? Sí, sí puede caer en excesos de vitamina C. Cuando, sobre todo esto se da con suplementos, ¿no? Por eso ahí la imagen puse suplementos, porque los suplementos en dosis altas de vitamina C pueden causar, por ejemplo, diarrea, náuseas y cólicos estomacales, ¿no? Ah, el cólicos ahí se está tomando la pancita como que más abajo, pero más arriba donde nos duele el, el estómago, un poquito más arriba, este, se puede presentar con eh, el consumo de vitamina C, ¿no? Entonces, desde diarrea, náuseas y cólicos estomacales o dolor este, epigástrico que decimos cuando nos duele en el estómago. Esto se puede presentar. Ahora, a altas dosis, los suplementos con 2 miligramos de vitamina C por un tiempo prolongado pueden favorecer los cálculos renales, ¿no? Y entonces el otro, a lo mejor los dolorcitos, pues no los aguantamos, no pasa nada, pero altas dosis, 2 miligramos por tiempo prolongado, pueden favorecer cálculos renales, lo repito, porque es importante, ¿no? Entonces les digo, ahorita eh, este, muchas personas empezaron pues a tomar vitamina C y a lo mejor lo están tomando en dosis altas 
Y si ya saben, sobre todo si ya saben alguna predisposición de vitamina C, pues yo les recomiendo que deje, de, perdón, de cálculos renales, pues que dejen de tomarlas, ¿no? Eh, sobre todo si son de oxalatos, que dejen de tomar vitamina C. Y entonces, este, pues comerla, consumirla solo con las frutas. Eh, los suplementos entonces pueden estar indicados en ciertos momentos, pero por periodos cortos los que tienen esta cantidad tan grande de vitamina C. ¿Cuáles son los límites máximos recomendados? Es lo que se ha estudiado, que después de esto pues ya pueden aparecer problemas. En bebés hasta los 12 meses no se ha determinado. Niños de 1 a 3 años, 400 miligramos. Niños de 4 a 8, 650 miligramos. Niños de 9 a 13 años, 1,200 miligramos. En los adolescentes, sean hombres o mujeres, 1,800 miligramos. Y en el adulto, 2,000 miligramos, ¿no? Que es lo que les decía, que ya ese es el límite después del cual eh, ya podemos presentar problemas y sobre todo este, por, por un periodo prolongado. Entonces, o sea, una sola, eh, 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 ¿cómo se llama? Una semana, digamos, que tomamos este, este suplemento, a lo mejor no va a pasar nada si nos los mandó el médico o, o porque venía junto con el colágeno que veíamos que se necesita también. Entonces, este podría ser eh, de utilidad, pero por periodos prolongados eh, ya puede generar problemas. Entonces, mejor eh, intentar consumir la vitamina C con frutas y verduras o con dosis mucho menores este, si lo que estamos tomando es un suplemento. Es más recomendable consumir la vitamina C en las frutas, ¿no? Que es lo que decíamos, aquí tenemos tres frutas con vitamina C, como es la naranja, la fresa y el kiwi que nos van a dar toda la vitamina C que necesitamos y no, si los consumimos, pues no va a ser necesario tomar ningún suplemento. <coughs> vitamina C y deporte, porque también se, este, luego la relacionamos mucho. Una revisión encontró que la suplementación eh, con 250 a 1000 miligramos de vitamina C por día redujo en más del 50% el riesgo del resfriado común en corredores de maratón y esquiadores, entre otros atletas, ¿no? Este, entonces, eh, sí se ha visto que ayuda, que es lo que habíamos visto con el resfriado común, que ayuda a, este, eh, que ayuda un poco, ¿no? Aquí sería el 50% de reducir la, el resfriado común. Una dosis diaria entre 500 y 1000 miligramos de vitamina C puede ser seguro para consumir en forma aguda durante una enfermedad, o sea, si ya se enfermó, esto es lo que se encontró en el deporte, para apoyar la salud inmunológica de la mayoría de los atletas que realizan el ejercicio intenso. Insisto, es una forma, dice aquí, aguda, que es este, pues, por un periodo corto, ¿no? mientras están enfermos, y eh, se ha visto que esto puede ser de utilidad. Básicamente es lo que más eh, se ha visto que es de utilidad, porque también, por ejemplo, existe evidencia de que la ingestión crónica de altas dosis de vitamina C, y aquí llaman altas dosis a mil miligramos o a un gramo por día durante ocho semanas, puede impedir las adaptaciones al entrenamiento. Este, esto pues, le queda claro a los que son deportistas que se entrena y se van formando ciertas adaptaciones al entrenamiento que justamente para eso es para lo que se entrena, ¿no? Para ir mejorando a través de estas adaptaciones al entrenamiento. Entonces, altas dosis de vitamina C como que interfieren en esto y ya no serían de mucha este, utilidad, utilidad o sería contraproducente estar tomar altas dosis de vitamina C porque intervendría contra esto. Eh, también, eh, sin embargo, se, cuando se ingiere la misma cantidad, eh, se ha visto eh, en estos estudios de vitamina C a través de los alimentos, el rendimiento puede mejorar, ¿no? Entonces, otra vez, vemos que este, los suplementos solitos, o sea, dar solo vitamina C no es suficiente porque los alimentos vamos a encontrar que no solo tienen vitamina C, sino que tienen muchísimos más antioxidantes que van a este, intervenir y tienen fibra y además, bueno, de hidratos de carbono saludables, por supuesto, que un suplemento pues no nos los aporta, que van a intervenir en, en, en el deportista para ahí sí mejorar su rendimiento. Entonces, este, esto apoya el enfoque de primero comida, que esto es del Instituto Australiano del Deporte, que nos tienen siempre ese eh, enfoque de primero comida, 
para obtener vitamina C y otros nutrimentos, ¿no? O sea, vitamina C y otros nutrimentos, siempre primero buscarlo en la comida y ya solo cuando vemos que con la comida es insuficiente, como decíamos ahí, a lo mejor altas dosis en un periodo agudo, pues podría ser de utilidad un suplemento, pero en general este, con la dieta pues vamos a poder cubrir sin problema nuestras necesidades de vitamina C, entonces hay que incluir frutas y eh, diariamente en la alimentación. Finalmente, vitamina C deficiencia, lo dejé este, un poco al final, eh, que era con lo que iba a empezar, pero después decidí que no, que es eh, la historia, ¿no? La deficiencia grave de vitamina C causa escorbuto, que actualmente es muy rara, pero que era una enfermedad que se presentaba en los marineros. ¿Por qué? Porque llevaban este, productos buenos para comer, pero no eran de frescos y no incluían frutas. Y entonces les causaba debilidad general, anemia, gingivitis, hemorragias cutáneas. Y esta de la gingivitis, que es inflamación de las encías, llegaba a tal grado, le sangraban y llegaba a tal grado que se les caían los dientes y, este, y pues otras molestias. El escorbuto, pues en un eh, caso grave puede llegar a ser mortal, pero pues actualmente ya casi no se presenta. Pero en los marineros sí. Y esto se resolvió poniendo limones o limas ponían este, eh, en los eh, barcos que, les, que lograban pues, transportarlos y lograban estar útiles por mucho tiempo. Les lograba dar dosis, aunque fueran pequeñitas, eh, para prevenir el escorbuto, se lograban con dosis de 10 miligramos de vitamina C y entonces al consumir esto se lograba. Por ahí hay una eh, este, historia de unos marineros que llegaron a acá a América y lo que les dieron fueron tunas y entonces al comer tunas pues se aliviaron de, de estas molestias, ¿no? Entonces esto es lo que causa en, eh, en grado extremo el, este, el, la deficiencia de vitamina C. En los países industrializados la deficiencia de vitamina C puede ocurrir en ciertos grupos como los fumadores, ya lo habíamos mencionado, las personas que tienen dietas muy restrictivas que evitan un montón de alimentos como hace unos, un tiempo que se puso de moda, estaba toda la gente espantada porque decían que las frutas eran azúcar, lo cual es totalmente erróneo. Las frutas no son azúcares, son hidratos de carbono saludables y entonces empezaron a restringir mucho en algunas dietas y podrían presentar deficiencia de vitamina C. Cuando hay bueno, una mala alimentación por la pobreza, las frutas tampoco son tan baratas, entonces este, puede haber ahí también deficiencia de vitamina C. Mala alimentación en el adulto mayor porque no tiene acceso, no puede salir a comprar fruta fresca, entonces puede tener ahí problemas o ya tiene problemas de hipoabsorción, o sea, mala absorción de, este, de todos los nutrimentos, entre ellos pues vitamina C. O en las personas que presentan hemodiálisis también son un grupo de riesgo para presentar deficiencia de vitamina C. Cuando la dieta es deficiente en vitamina C, los adultos se sienten eh, cansados, o sea, son síntomas poco específicos, cansados, eh, deprimidos, pueden sentirse deprimidos, débiles o irritables, ¿no? Ya este, no, no todo la, toda, toda la irritabilidad podemos achacársela a la vitamina C, pero sí es eh, cosas que se van a estar presentando. Y puede haber dolor indefinido en músculos y en articulaciones, o sea, no es muy claro, como que nos duele, pero no, no sabemos definir cómo es este dolor. Eh, se puede presentar también. Y alteraciones del tejido conectivo, porque ya habíamos visto que pues, lo que produce eh, ayuda mucho a la producción de colágeno y el colágeno es eh, la base de tejido conectivo, y entonces hay alteraciones en la piel, como piel áspera o enrojecida, o puede aparecer peteques, que son puntitos rojos este, que se formaron este, en, al final, digamos, de los vasos sanguíneos, y se ven así como puntitos muy rojos, que si apretamos, por ejemplo, no, no desaparece lo rojito, ¿no? Entonces podemos eh, presentar, eh, ver eso cuando hay cierta deficiencia de vitamina C sin que lleguemos a casos como el escorbuto. Hay alteraciones del tejido conectivo que ya dijimos, eh, entre ellas pues también la gingivitis, ahí también interviene el tejido conectivo y entonces hay inflamación de las encías o sangrado de encías, ¿no? Muchas veces lo que dicen las personas es que me sangran las encías simplemente a lavarme los dientes y pudiera ser una deficiencia de vitamina C o también cuando nos salen moretones de la nada porque el tejido conectivo también tiene que ver en los vasos sanguíneos y entonces una deficiencia va a, a 
de vitamina C puede favorecer la fragilidad capilar. Esto es con un golpecito, nos dimos un golpecito leve y ya nos salió un moretón, ¿no? Entonces este, dijimos, pues no, no me pegué como para moretón, pero puede parecer. Y en general va a haber mala cicatrización de las heridas cuando hay una deficiencia de vitamina C y entonces, este, pues es muy importante. Bien, entonces llegamos al final de esta charla y pues hay que comer frutas y verduras también porque son muy útiles, pero sobre todo en este caso pues son las frutas las que nos van a aportar vitamina C. Licenciada, pues como siempre nos da una información bien completa de este tema. Eh, yo estaba aquí anotando como algunas dudas y ya como fue la charla avanzando y se fueron resolviendo. Ah, ok, qué bueno. Es bien interesante esta cuestión. Eh, eh, creemos que la naranja ¿no? es la que da más vitamina C y tómala, ¿no? La guayaba, el mango, bien, bien interesante. El la chile papaya. poblano, ¿quién lo hubiera pensado, no? Sí. Pero también nos ayuda a entender que el equilibrio y esta cuestión de ir variando los alimentos, pues es bien importante, ¿no? Uh -huh. eh, tengo aquí algunas preguntas, licenciada del público. Eh, sí. Nos pregunta eh, Adrix, ¿los diabéticos qué frutas y verduras no pueden consumir? ¿Dónde pueden encontrar la vitamina C? Y es porque nos dicen que, que los doctores eh, pues restringen un poco la naranja, el mango, el plátano. Sí, no, este, eso es un poco un mito de que los diabéticos no pueden comer frutas. Yo, eh, todos los diabéticos sí pueden comer frutas, pueden comer frutas, pueden comer mangos sin ningún problema. Este, vimos también la papaya, también tiene este, más vitamina C que la naranja y esa generalmente no se las prohíben. Generalmente lo que tiene el mito es el mango y el plátano. El plátano pueden comerlo porque el plátano lo que tiene es almidón, aunque tiene poca vitamina C, pero sí tiene vitamina C, pero este, lo que pueden comer es almidón. Y pueden, este, ¿qué otro estaba ahí? Las guayabas, pueden hacer agua de guayabas, agua de frutas. Los diabéticos, lo que tienen que hacer, eh, yo siempre les recomiendo que no, uno, en general jugos de preferencia, ¿no? Ahí sí no tomen los jugos, porque si se acuerdan, luego vi, vimos una plática de índice glicémico y entonces los jugos sí tienen un índice glicémico más alto que las frutas que masticamos. La manzana este, tiene vitamina C también, sí, o sea, todas las frutas tienen, había hecho otro cuadro, pero sentí que ya quedaba muy grande, de las frutas que tienen menos vitamina C, pero que tienen, y este, nada más dejé este de que las que más tienen. Entonces, sí pueden comer mango. La recomendación que yo les digo es que siempre sea eh, junto con más comida, porque si se acuerdan cuando vimos la charla de índice glicémico y si no, búsquenla, Aquí este, se queda este, y tenemos ahí una charla de índice glicémico. Cuando comemos los alimentos con alto índice glicémico, como pueden ser algunas frutas, eh, junto con otros alimentos, eh, este índice glicémico baja. O sea, si los comemos junto con proteínas, pues va a bajar. Si los comemos junto con grasa, va a bajar. Entonces, ¿qué puede ser excelente para comer frutas y verduras? Comérnoslas como postre. ¿No? Cuando comemos en una comida completa, que se incluyeron eh, grasas saludables y que se incluyó carne se, o se incluyeron proteínas de alguna fuente, este, al comer ahí las frutas al final de la comida, pues su ese índice glicémico ya no va a generar estos picos tan altos de glucosa y este, pueden comerlas sin problema los diabéticos. Los diabéticos pueden comer frutas eh, sin ningún problema, pueden comer mango y pueden comer plátano. Claro, sí hay que estar al pendiente ahí con el médico, pero les digo, nunca solitos, eso sí, nunca solos, y eh, evitar los jugos, los jugos no. Perfecto, perfecto, pues ahí está la, la respuesta. También Shanti nos dice, excelente aclaración de las cadenas de, what, de WhatsApp, porque uno se las cree y en realidad desinforman y generan ideas erróneas. Se refiere a lo del limón. A lo del limón, que les decía el limón, pues da, sí da vitamina C, pero da muy poquito. Perfecto, pues ahí está, ahí está también para que eh, justo estas charlas son para que nos vayamos informando más, a veces es complicado, como dicen, ¿no? Aquí eh, Shanti, que hay muchísima información que genera pues, más desinformación, ¿no? ya ni sabe uno qué creer, pero bueno, para eso están estas charlas. Eh, dice eh, Adric, ¿por qué un deportista de alto rendimiento aún tomando vitamina C sufre resfriado? Bueno, ya dijimos que ayuda un poco, pero bueno, tampoco sí, la previene. Pero no es mágico. Uh -huh. Exacto. <risa> Eh, dice eh, Michuru, muy, buenos días, eh, licenciada Rebeca, y saluda al niño Tito que no está hoy, <ríe> aquí llegando tarde, pero llegando muy bien, pues si llegan tarde, recuerden que está 
la eh, grabación y puedan verla toda desde el principio para que se informen súper bien. Eh, ¿Quién más? Eh, valiosa información, dice Marta Ibarra. Gracias, muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Sin duda, una gran información que nos ayudará mucho eh, eh, para alimentarnos de manera saludable. Y pues les agradecemos mucho haber, haberse conectado, haber dejado sus preguntas. Recuerden verlas, no sé, licenciada, algo más que pudiera eh, decir para concluir esta bella charla. Pues hay que buscar información, como dijiste, no creerse todas las cadenas de WhatsApp. Perfecto, pues ahí estamos y seguiremos eh, en estos programas. Ya son vacaciones, pero recuerden no atascarse, recuerden cuidarse, <ríe> comer sanamente y equilibradamente y nos vemos en el siguiente programa de Nutrición Deportiva. Y hago mi comercial porque salió el podcast de Deporte UNAM de cómo comer sanamente en tiempos difíciles. Ahí veanlo en Spotify, en Apple, en Evox, en donde quieran. Ahí está el podcast donde sale también la licenciada Rebeca. Muchas gracias. Gracias a ti, Neftalín. Muy bonito día y hasta contigo. luego.